Assalamualaikum and hello everyone. So in this video, we are going to learn about plant tissue. Okay, so first of all, cuba kita tengok dekat uh, uh, the diagram here. So we can see that plant tissue can be divided into two. So we have um, meristematic tissue, which means cells that are capable uh, of undergoing cell division. And also we have the permanent tissue, mature cell, which incapable of cell division. Uh, jadi meristematic tissue ni adalah yang rapidly undergo cell division lah okay? And then the next one we have permanent tissue And I'm very sure that awak pun dah banyak cak, uh, Kita kata have plenty of background uh, reading about the plant tissue Untuk permanent tissue because untuk buat lab report uh, hari tu kan Okay so now we move on to meristematic tissue Alright, over here, <coughs> meristematic tissue, uh, the tissue that retain the ability to divide by mitosis to produce new cell. Okay, so dia ni lah responsible for the plant growth, okay. Uh, so, dia only sebab dia boleh buat uh, mitosis rapidly, jadi dia lah yang menyebabkan pokok tu um, undergo tumbesaran, okay. So, dia ada high mitotic rate and then consists of undifferentiated or unspecialized cell. Jadi, oleh sebab dia baru uh, baru uh, undergo cell division kan. Jadi, dia tidak lagi specialized. Maksudnya, dia tidak lagi uh, uh, berubah menjadi satu-satu cell yang dah yang dah ada function tertentu. Uh, dia macam sel biasa yang belum lagi tahu dia nak jadi sel apa. Uh, kind of macam tu lah kan. Alright, so it has a thin uh, primary cell wall. Dia ada small vacuole, large nucleus and then cytoplasm. So, oleh sebab mereka ni sel yang baru, undergo cell division macam saya sebutkan tadi. So, mereka semua ada uh, karakteristik yang sama lah. Okay. So, types of meristem, kita ada apical meristem. Yang ni kita jumpa dekat root dan juga shoot tip. So, hujung uh, pucuk dan juga hujung akar. Function dia untuk apa? Growth and elongation of the plant. So, pokok tu nak membesar, pokok tu, akar dia nak memanjang menggunakan apical meristem lah dekat hujung-hujung dia. And then we have a lateral meristem. Ini adalah untuk secondary meristem found in the woody tree and plant. Okay, so example kita ada vascular uh, cambium dan juga cord cambium lah. So this is quite high for you. Jadi this is for your, uh, uh, it is good for you to know this. So vascular cambium found in the vascular bundle. Okay, secondary dia, function dia apa? To produce secondary xylem and phloem throughout the life of the plant. Okay. Uh, and the last one we have a cord cambium uh, found beneath the bark give rise to uh, the bark of the tree so bark ni adalah kulit kayu uh, so pokok yang berkayu bawah kulit dia tu ada cord cambium yang menghasilkan kulit kayu yang baru ok sometimes kan macam kulit kayu manis kan uh, so kulit kayu manis tu memang kulit kayu lah pokok tu memang khas untuk di kita kita ambil kulit dia untuk buat kulit kayu manis yang digunakan dalam masakan tu ah uh, macam tu Okay, the cinnamon kan kita panggil. Uh, so, basically dia memang kulit kayu dan kulit kayu tu akan, uh, bila kita dah ambil dan buat kulit kayu manis, pokok tu macam mana kulit dia dah tak ada kan? So, kulit dia akan tumbuh baru lah. Kind of begitu. Okay. So, this is a uh, secondary tissue that increase in the diameter. Jadi, dia akan menyebabkan uh, lateral meristem ni, uh, kalau tadi kita ada uh, apical meristem, dia akan memanjangkan pucuk uh, sorry uh, dia akan uh, tumbuh pucuk dan panjangkan akar macam hujung dan hujung lateral meristem ni dia pokok tu semakin uh, kita kata kelebaran dia tu semakin bertambah lah ok disebabkan oleh ada lateral meristem ok and then the last one we have uh, intercalary inter uh, meristem so notes of uh, many monocotyledons Uh, jadi dia macam ni, dia macam buku ataupun ruas ha, Ruas tebu, ruas buluh, contoh macam gambar rajah ni lah kan Intercalary meristem ni dekat kawasan yang uh, cantuman satu buku Ataupun satu ruas buluh dengan ruas buluh yang seterusnya Tebu pun sama juga Okay, alright, so itulah dia Dan basically dia akan memanjang lah intercalary meristem ni Dia akan bila kau tengok pokok yang pokok tu, tebu ataupun pokok buluh yang muda Compact dengan pokok tebu ataupun buluh yang tua uh, Maka dia punya ruas dia tu uh, Size dia uh, kalau dia muda ruas dia kecil lah Ataupun pendek Kalau yang dia lebih tua ruas dia lebih lebih panjang Okay 
Alright, and next one kita go for the uh, ground tissue. Ground tissue kita ada parenchyma, colenchyma and uh, sclerenchyma. Okay, first we go for parenchyma. Dia adalah living cell. Okay, compact to colenchyma, living juga. Tapi sclerenchyma is the dead cell. Jadi sebab apa dia dead cell? Sebab dia tak ada nucleus lah. Okay, I go for parenchyma first, right? So, shape of the cell, dia adalah isodiametric. Alright, so bentuk dia tu kita panggil isodiametric lah Boleh tengok kepada gambar aja And then loosely arranged So kalau tengok dia antara satu sel dengan sel yang lain tu Dia ada macam rongga-rongga sikit Itu maksudnya loosely arranged Dan have many intercellular air spaces Alright, next uh, the cell wall It has a thin primary cell wall Okay, dia ada cell wall satu sahaja uh, So dia ada one type, only one type Alright, so can be found in the cortex Okay and a function dia ada a few quite a number of function okay first one untuk support and turgidity potentially meristematic okay so dia juga boleh lah untuk uh, menjadi meristematic kan uh, allow gaseous exchange right storage for uh, food contoh macam dalam potato okay site of photosynthesis and uh, secretion ok so contoh macam resin ada pokok-pokok yang akan secret something kan ada pokok yang macam dia mengeluarkan bahan bahan-bahan uh, kimia ke uh, macam tu uh, so contoh macam resin uh, jadi dia datang daripada pokok so sel ni lah yang membuat bahan-bahan itu alright so next we go for colon kaima saya ambil colon lain lah eh so we go for colon kaima the shapes are polygo uh, Polygonal, so bentuk dia lah uh, Elongated with uh, tapering ends Jadi bentuk dia, uh, kalau kita tengok Berbeza dengan parent kaima tadi uh, So kita panggil bentuk dia Polygonal, ok closely packed Dia tidak ada pun intercellular Air space, kalau ada pun sangat sedikit Air space Thicker primary cell wall with Unevenly thickened at the corner uh, Jadi kalau tengok gambar rajah Kita boleh nampak bahawa dia ada Primary cell wall tapi dia macam bila hujung-hujung dia tu dia lebih uh, lebih tebal cell wall dia. Okay, dia tidak ada secondary cell wall. Uh, it's just only one type and then uh, below epidermis in stem and petioles of the leaf. Okay, so inilah kita kata uh, this allow them to bend in the wind. Uh, jadi sel ini, sel yang kita panggil colon kaima ni, dia selalu duduk dekat bawah epidermis ataupun bawah sel uh, yang paling luar kan. Dia macam sec sel yang second luar lah uh, dekat stem uh, ataupun petioles of the leaf so dia yang menyebabkan pokok tu kalau kalau kena angin kan pokok boleh bend pokok tu macam uh, meliuk-liuk oh, betul ke macam tu lah kan uh, so disebabkan oleh ada sel ni lah dia memberikan ability itu ok ability apa yang dia bagi dia akan bagi mechanical strength dan juga flexibility ataupun elastic support jadi flexible pokok tu dia kalau ada angin dia tak adalah Terus patah betul So kalau, tapi kalau too much of angin Dia akan patah lah kan ha, Tapi kiranya pokok tu dia macam uh, Dia uh, dia boleh bergerak-gerak ke kiri ke kanan Whatever kalau ada angin yang Yang, yang okey lah tak adalah angin ribut kan uh, So disebabkan oleh ada sel ni lah Yang memberikan elasticity uh, Ataupun flexibility support kepada dia Okay Dan dia juga sebagai supporting tissue In herbaceous plant Ataupun yang plants uh, Yang parts of plant Okay soft and non woody uh, plant organ Okay, so dia adalah pokok herbaceous Pokok yang tidak berkayu Menggunakan sel ini Untuk memberikan uh, Menjadikan pokok tu tegak uh, Macam tu So dia memberikan kekuatan kepada pokok tu Tapi pokok-pokok herba ni tak adalah kuat sangat kan Kadang-kadang kita petik dia dah Kita macam uh, petik sikit dia dah Dia dah patah betul Tapi at least dia Kalau kita tak kacau dia Dia tak adalah patah betul uh, So disebabkan oleh itu uh, Semua itu Those strength diberikan oleh uh, sel yang kita panggil sebagai uh, colon kaima Alright So next adalah uh, the last one Scleran kaima uh, Dia juga polygonal in shape Closely or tightly arranged Tidak ada langsung intercellular uh, space Jangan lupa tadi dia ada dead cell So satu-satunya sel yang uh, matilah Sel mati maksudnya dia tidak ada nucleus Jadi dia bukanlah sel yang hidup Okay, so dia ada primary cell wall dan juga secondary cell wall that taken uniformly and lignified. Jadi dia dah lah ada primary cell wall, dia ada pula secondary cell wall. Dan secondary cell wall dia tu uh, tebal. Yang menebalkan secondary cell wall dia adalah uh, lignin. Okay, lignified tu daripada perkataan lignin lah. Lignin. Okay. Some pits present in the secondary cell wall. Maksudnya secondary cell wall kadang-kadang dia ada macam 
lubang-lubang sikit lah pits ok alright so uh, sekeliling kaimah kita ada fiber ok dan oh, sorry salah pula ok we have a fiber dan juga sclerites iaitu the stone cell ok fiber ni apa? fiber ni adalah vessel element and tracheids of the xylem ok so kalau sclerites ni pula refer kepada heart structure ok contohnya testa of the seed, shell of the walnut and, uh, and coconut, gritty structure uh, in uh, pears and guava ok uh, Uh, kalau kita tengok sclerit ni Sclerit ni dia macam sel-sel Memang dia sel mati Dan dia macam uh, Macam keras okay. Dia bukan macam keras Memang dia keras lah Testa of the seed uh, Ataupun paling senang kita kata Shell of the walnut So uh, walnut tu uh, Kacang walnut tu Dia ada kulit dia yang keras Ataupun kalau senang coconut lah uh, Buah kelapa Kulit dia yang keras tu Yang awak kena guna parang untuk Buka tu uh, So dia menggunakan sclerit Selain itu yang kita kata senang untuk kita jumpa adalah dalam uh, buah jambu kan uh, Buah jambu batu contohnya guava Ataupun pear So dalam buah jambu batu tu kan dia kan keras kan So basically dekat dalam tu pun dia ada macam uh, Isi dia ada macam uh, uh, benda yang keras-keras bila kita nak makan uh, So basically itu adalah sclerates lah Alright function dia give mechanical strength and structure support and rigidity Okay dan dia juga bagi protection from the mechanical uh, damage okay? So dia memberikan uh, oleh sebab dia ni adalah yang paling uh, Kita kata sel yang paling uh, uh, tebal sekali So dia yang memberikan structure ataupun uh, support kepada pokok-pokok yang berkayu Contohnya menggunakan dia Pokok tidak berkayu menggunakan uh, kolen kaima Pokok berkayu menggunakan skleren kaima okay? Memberikan uh, support kepada dia lah Alright So we have parent kaimah cell here Boleh tengok gambar And then we have colon kaimah cell Okay So dia macam lebih tersusun And the last one we have scleren kaimah cell Kalau tengok dia memang sangat tebal Okay uh, So dia ada secondary cell wall Dekat sini uh, So yang ni lah yang tebal-tebal tu Alright Okay and then kita go for the vascular tissue So we have xylem and phloem Memang dah ke, awak dah kenal daripada sekolah dulu But kita akan tengok dekat xylem Similarities of tracheid and vessel element So xylem ada dua jenis Kita panggil tracheid dan juga vessel element Nampak lebih kurang sama Tetapi ada sedikitlah perbezaan dia Kalau kita tengok in terms of structure uh, So uh, tracheid tu dia macam lebih panjang lah uh, Untuk vessel element dia macam lebih tebal uh, dan pendek Okay kita baca eh Similarities both are living or dead cell Sorry both are non-living or dead cell So kita punya trachit tu ataupun uh, Vessel element tu sebenarnya sel yang mati Okay dia ada thick and lignified cell wall Have pits function in transporting water and mineral Both are supporting tissue So sebab mereka ni adalah uh, Sebahagian daripada skleren kaima kan So mereka ni membawa sifat uh, skleren kaima tadilah Alright, perbezaan dia itu persamaan Perbezaan dia Trachids has longer and narrower uh, lumen While vessel element has shorter and wider lumen Trachids is cylindrical shape with tapering ends Tapering ends maksudnya hujung dia tajam Vessel element uh, While vessel element is a cylindrical shape with less tapering ends Okay, so ujung dia the end wall uh, Forming partially or completely perforated end wall So tengok dekat gambar raja We can see that Kalau dekat xylem uh, untuk trachids Okay, trakit ni hujung dia ha, Hujung dia tajam kan ha, Hujung bawah pun tajam Okay Dan uh, Tapi kalau uh, Tengok dekat uh, Vessel element pula Dia tidaklah tajam kat hujung Tapi hujung dia ada macam uh, Perforation Perforation ni daripada perkataan Pore Okay so kita kembali uh, Kepada pore tadi So perforation comes from the word pore Okay dia ada lubang-lubang dekat hujung kan Perforated end wall Okay and the thing is uh, Trachit is less efficient in transporting water While vessel element is more efficient in transporting water Okay uh, Next kita go for uh, Kita punya fluum Okay So fluum kita gambar raja dia macam ni Dia ada companion cell Iaitu cell companion ni maksudnya macam Wait, wait is it sahabat Or somebody yang uh, bersama-sama dengan dia Pembantu ke something like that Okay, so uh, kita ada sieve tube Sieve tube sebenarnya yang uh, sel yang ni uh, Sel yang ni, lepas tu dia ada sieve plate di antara dia So this cell yang saya color-color ni uh, Itu adalah uh, kita panggil sebagai sieve tube uh, Dan dia ada sel dekat tepi dia kita panggil sebagai uh, companion cell Alright 
Okay So similarities antara dua-dua Safe tube and companion cell Both are unlignified Both do not have pits And both are living cell So untuk fluor mereka ni adalah sel-sel yang hidup Okay Tapi perbezaan antara both adalah Safe tube uh, is the function Functions in transporting sugar In terms of sucrose And organic substances from leaf throughout the plant So daripada Kenapa daripada leaf? Sebab leaf adalah tempat fotosintesis berlaku Companion cell pula dia adalah assist Macam assistant kan, tolong kan Kenapa, macam mana dia boleh tolong Apa yang dia buat, so basically dia ada Contain nucleus and lots of mitochondria Bila cakap mitochondria Maksudnya dia boleh buat banyak ATP lah So dia macam membekalkan ATP Kepada sieve tube, sebab sieve tube Nak hantar kan, nak hantar barang Nak hantar sucrose Daripada leaf kepada tempat-tempat yang lain So penghantaran itu memerlukan tenaga Tenaga nak datang daripada mana Daripada companion cell Okay. Connected by numerous uh, plus modest mata with the sieve tube Okay, so next one Sieve tube is large in diameter Long tube with no nucleus Assist by companion cell for functioning Because of at, at maturity Most of the organelles are degenerate uh, Jadi sebab tu lah tadi kan kita kata Dia uh, companion cell kena ada banyak mitochondria Sebab sieve tube ni dia tidak ada organel dalam badan dia Okay Uh, so kalau in terms of that uh, Kita boleh kata uh, Oleh sebab dia dah get rid of all the organel Maka dia ni besar lah sel dia Dalam badan tu kosong lah kan Sebab ni uh, sukros nak bergerak Tapi compact to companion cell Dia adalah shorter and smaller with dense uh, cytoplasm So dalam badan dia ada banyak mitochondria dan juga organel yang lain Jadi cytoplasm dia lebih uh, dense Alright And uh, have perforated ends uh, Forming sieve plate Maksudnya dekat hujung-hujung ni Kalau tengok dekat gambar Kita ada panggil sieve plate kan ha, Sieve plate ni ha, Dia macam Macam penapis kind of Macam tu lah Ada plate Lepas tu ada lubang-lubang pada dia Ada sieve plate But then kalau untuk companion cell Tidak ada perforated ends Mean dia tidak ada uh, Sieve plate Alright So I hope that with this video Awak boleh faham dengan lebih lanjut Pasal uh, plant tissue Okay so that's all Bye